Ahora pongo clases, ¿sabes? Eh, buenas, ¿cómo le va? Good evening. My name is Manny Perez, and it's my pleasure to introduce to you someone that's always champion nuestra comunidad dominicana, the Dominican community. After teaching in the Bronx, my man here walked over to Washington Heights and opened a small office a few blocks away from me on 181st Street creating the first credit union in this neighborhood. For the first time, providing access to a financial institution, regardless of your status. And today, it continues to help thousands of members in our community in small businesses. He later became a district leader, serving side by side with our legendary Maria Luna, que está por aquí, Maria. He was later elected twice to the New York City Council. In his eight years, he was the leading voice for all New Yorkers regarding tenants' rights. He passed the historic first in the nation, guaranteeing a right to counsel for tenants facing eviction in New York City. During COVID-19, he was our voice for public, service, public health and was often referred as New York's Anthony Fauci. In January last year, uh, 2022, he was elected Manhattan Borough President. So it is my pleasure to introduce my neighbor from 189th Street, Manhattan Borough President Mark Levine. Bueno, Manny, usted hizo historia. Y le voy a contar al público qué pasó. En el festival de película más conocido en el mundo es el. Toronto Film Festival, Toronto International Film Festival, y ustedes saben que en 2009 se estrenó una película dominicana, su director, productor, el actor principal y el director también, yo creo que fue Manny Pérez. La película se llama La Sobra y tuvo tanto éxito que yo creo, creo que van por el capítulo 4 o algo así. 3. Ok. ¿Cuándo es el estreno de.? En, en noviembre. Se va a hacer aquí en United Club. Ah, claro. Aquí se va a hacer en Arcade. ¿En serio? ¿En serio? Ok. Hay que volver. Sí, así sí. que eh, yo te tuve que dar un pequeño obsequio de un programa de nuestra oficina. Así que todo lo voy a leer porque ya sabemos que usted es un fenómeno. Así que felicidades, Manny. Un aplauso más, señores. Hey, Manny. Thank you. Cristina Contreras. Let me tell you about her. President of Metropolitan Hospital. En este hospital is on the rise. It is getting better by the day because they have strong leadership. She's a president of the desfile, obviamente. Mamá también, ¿no? Sí, cuatro, cuatro muchachos. Y si fuera poco, tiene cuatro muchachos en casa. Es decir que ella no duerme. Pero tremendo, tremendo liderazgo. Un aplauso, señores, para ellos. Mira, es mi amiga. Mi abuela, yo quiero que ya aceptar. Abuela, no, mentira, imposible. Empezó joven. Y, 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 y no es solo ella, toda la junta del desfile dominicano son increíbles, no reciben ni un chile y se baja, así que un aplauso para la junta directiva del desfile. Y ahora, aquí tenemos las estrellas de la política dominicana, empezando con eh, mi amigo. Mi hermano mayor, y es un poco mayor, pero no mucho. El congresista Adriano Espaillat. Y por aquí atrás de mí, que es mucho más joven, ha sido un teenager, el concejal John Abreu. Y pidieron mucho de Bronx. Asambleísta Judelka Tapia y al lado de ella, asambleísta de aquí, del barrio Mari de los Santos y 
y aquí con ustedes mi hermana Carmen de la Rosa la Marquimba y mi señor Bronx y está la vicepresidenta del condado de Bronx Janet Peguero líder del distrito que fue recién reelecta y por una margen amplia Norma Campuzano y se fueron ya pero vamos a reconocerlo asambleísta Al Taylor y senador Robert Jackson así que wow Felicitamos a Cristina y le invitamos, como ella lo dijo anteriormente, el día 13, domingo 13, no solo a que vayan al desfile, vayan al desayuno, que es en la marina, a las 8 de la mañana, en adelante, y estará el presidente Abinader ahí también, y que desfile con todos los dominicanos, que por primera vez viene un presidente dominicano a reconocer los aportes nuestros aquí en los Estados Unidos, para nuestras familias aquí y también para allá. Y quiero felicitar también, tomar eh, Mark, la, la oportunidad de felicitar a la doctora Ramona Hernández, de Cuba, que encabeza un proyecto para que en el Alto Manhattan, parte del Alto Manhattan, de, pues, eh, sea designado como la pequeña República Dominicana en el registro nacional. Y ella ya ha hecho un trabajo de investigación extenso. Ustedes pueden entrar a la página del Centro de Estudio Dominicano donde enseña todos los puntos históricos de los dominicanos. Y ahora yo voy a ir a ver la razón a número 3. Pero aquí también tocaron grandes orquestas dominicanas, ¿verdad? Y este, este, este sitio tiene una historia, así que le damos las gracias 
a todos los amigos de nuestra comunidad, la comunidad puertorriqueña que nos abrió la puerta, la comunidad afroamericana que estaba ahí en Amsterdam, nos apoyó los judíos de ahí de Fort Washington, los irlandeses de, de Inwood, los griegos que estaban aquí, aquí en Audubon, gente era una comunidad griega, aquí, ¿verdad? Entonces esa fueron la gente que nos ayudaron, no nos vamos a olvidar de ellos. Gracias y que viva la República Dominicana. a esta 
la República Dominicana hace 54 años atrás. He tenido la suerte de haber atravesado las puertas que nos abrieron inmigrantes anteriores y el privilegio de haber podido construir puentes para el futuro de, esta, de nuestra comunidad dominicana y las generaciones futuras. La educación construye sueños y un sinfín de posibilidades para nuestra comunidad. Espero continuar con esta misión de inspirar y apoyar el crecimiento de nuestros estudiantes para que se conviertan en nuestros futuros líderes como ustedes. Ellos son nuestro orgullo dominicano. Gracias y que viva la República Dominicana. incredible career that would have been enough to honor her even before her leadership of the community board. She's a public health leader in Washington Heights from the Central Desarrollo de la Mujer Dominicana. She has worked on HIV, on supporting homeless LGBTQ youth, and so much more. And that alone would be enough to honor her. But she has now taken a major step to lead Community Board 12. Yeah. Is that yours? 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 Is So ladies and gentlemen, put your hands together for the Green Board Chair.
that this is not their day job. Each and every one of them have full-time jobs. They are leaders in their respective fields, and they take the time and opportunity to make sure that they give us quality and love in the work that the National Dominican Day Parade Board does. I'm so excited for what's ahead, for what's coming up. What is it, two Sundays from now? Yes. Two Sundays from now? We're counting down Sunday, August 13th for our parade. And I also want to thank Mi Hermano del Cibao, Mark Levine, our borough president. I love the Bronx borough president, but I gotta say, my Manhattan borough president is the best. Lives. 
Thank you for the special parade. And we are 